It's my joy to be with you again. Я очень радуюсь, что могу быть снова с вами. This is my 18th year coming to uh, Cholera Shelter. Уже прошло 18 лет с того первого момента, когда я впервые приехал в Карлашовку. И в 15-й раз я приезжаю уже в Молдову. В 94-м году я впервые приехал сюда. Тогда пастор Петр выглядел намного моложе. I would like to take a photograph of you to take home and show our church family. Хочу сфотографировать вас, чтобы повести вашу фотографию домой, показать моей церкви. And then a photograph of the beautiful choir. What beautiful singing! И также фотографию прекрасного хора, потому что вы так красиво поете. You blessed our hearts. Это благословение для наших сердец. It's always a joy for us to come and to return to your country. Для нас всегда является радостью, когда мы возвращаемся в эту страну и приезжаем к вам. Every year we look forward to returning to Moldova. С каждым годом мы ждем с нетерпением, когда же мы снова приедем в Молдову. To do so, that means I must leave my family behind. Но для того, чтобы это совершить, это означает, что я должен оставить мою семью. That's always hard. А это всегда тяжело. It's expensive for us to come. Для нас также дорого приезжать сюда. A lot of people contribute money so that we can come. Многие люди пожертвовали свои финансы, чтобы мы могли приехать. My church uh, pays my way. Моя церковь оплатила мой билет. And so we come every year. И каждый год мы приезжаем. We come because we love you. Мы приезжаем к вам, потому что любим вас. We come because we've learned to appreciate you. Мы приезжаем к вам, потому что мы научили быть, научились быть благодарными вам. We come because we want to share Jesus with you. Мы приезжаем к вам, чтобы поделиться с вами Иисусом Христом. And we want to encourage you. Мы хотим ободрить вас. And we want you to know that God loves you. И мы хотим, чтобы вы знали, что Иисус Христос любит вас. And that God cares for you. И что Бог переживает о вас. And he is so precious and so dear to all of us. И он настолько драгоценен для всех нас. After we finished our worship time this evening. Сегодня вечером после окончания богослужения. We invite you to stay for the eyeglass clinic. Мы приглашаем тех, кому нужно остаться на глазную клинику. We brought eyeglasses so that we can help fit you with eyeglasses. Мы привезли очки, чтобы помочь вам с очками. Some of our uh, corporations in America donated some of the eyeglasses. Некоторые очки были бесплатно предоставлены корпорациями в Америке. Many of our churches and our people contributed money to buy the eyeglasses. Но многие церкви также собирали деньги, чтобы можно было купить очки для вас. We do this because we care. И мы делаем это потому что мы переживаем о вас. And because we want you to know that God cares. И мы хотим, чтобы вы знали, что и Бог переживает о вас. Сегодня желание моего сердца поделиться с вами отрывком Священного Писания 1 Коринфянам 15 глава. И это место относится как к верующим людям, так и к людям, которые еще не поверили в Христа, который присутствует здесь. If you're an unbeliever present, you're, you may not really be sure what's going on. Может быть, вы еще не познали Иисуса Христа, и вы не уверены, сидя здесь, что же происходит. We don't want you to feel uncomfortable. Мы не хотим, чтобы вы как-то чувствовали себя неуютно. Rather, we want you to feel at home. Но мы хотим, чтобы вы почувствовали себя здесь, как дома. Because this, uh, the believers here, they love you. 
Потому что верующие люди, которые присутствуют здесь, они любят вас. И Бог любит вас. 15, 1 Коринфянам 15 глава, обратим наше с вами внимание. We'll Мы обратим внимание на первые два стиха. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. Which also you received, in which also you stand. В котором вы, которое вы и приняли, в котором и утвердились. By which also you are saved. Которым и спасаетесь. If you hold fast the word which I preached to you. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Unless you believed in vain если только не тщетно уверовали. Давайте посмотрим, обратим свое внимание на эти стихи буквально на несколько минут. Апостол Павел пишет под влиянием Духа Святого. Он выражает Божье сердце своему народу. Он обращается к братьям, то есть к верующим людям. The gospel which he had preached to them, Евангелие, которое он уже проповедовал им, which resulted in their coming to salvation, результатом которого было их обращение к спасению, the gospel which he continues to preach to them, это Евангелие, которое он продолжает проповедовать им, because they are saved. потому что они спасены. Because they do belong to God. Потому что они действительно принадлежат Господу. You see, it's in the, the good news of Jesus Christ that we have certainty in life. Добрая весть об Иисусе Христа это то, что мы можем иметь уверенность в этой жизни. There is so much uncertainty in our life. В нашей жизни так много неуверенности. Since we have been on this trip. Мы уже это видели в этой поездке. About 36 or 37 people have been killed in America due to tornadoes. В Америке, когда мы были здесь, погибло 36, может быть, больше людей от торнадо. Несколько наших общих знакомых недавно также погибли в торнадо в Америке. Two were members of my parents' church. Двое из них были членами церкви, в которой ходят мои, мои родители. А с одним мы были, мы ходили в одну и ту же школу, когда мы вырастали. Мы видим, что в жизни очень много неуверенности. И вы знаете об этом. Жизнь тяжела. Жизнь трудна. God wants us to know that there is good news. Но Бог хочет, чтобы мы знали, что есть добрая весть. For those of us who are believers in Christ, we know the good news. И те, которые уверовали во Христа, знают, что это за добрая весть. Which has been revealed to us in Jesus Christ. Это было открыто нам в Иисусе Христе. And so Paul exhorts us to stand firm. И поэтому Павел призывает нас стоять твердо. But that becomes a natural expression of the faith that we have in the living God. И это является выражением э, нашей выражением нашей веры в живого Бога. When we believe in Jesus Christ, когда мы веруем в Господа Иисуса Христа, our faith is more than just an intellectual belief. И наша вера это больше, нежели просто интеллектуальное убеждение. It is a heart-changing belief. Это вера, которая которая изменяет сердце. Это вера, которая изменяет сердце, которая ощущает Бога. И дает нам силу стоять твердо. И наша твердость является подтверждением нашей веры, нашего посвящения Богу. For God is holding us in His hand. Потому что Бог держит нас в своих руках. His Spirit indwells us. Его дух пребывает в нас. His Word guides us. Его слово направляет нас. Our heart yearns to live for Him and please Him. Наше сердце оно стремится, чтобы жить для Него и быть полезным для Него. Thus we stand firm. И поэтому мы стоим твердо. It is the ah. 
insincere or incomplete idea of faith that drifts away. Не уверенность в вере это способствует отпадению. That which only was an intellectual concept. И это случается тогда, когда человек принимает эту весть только разумом. But failed to result in a heart change. Но эта так называемая вера не несет за собой изменение сердца. I've experienced both. Я прошел через первое и второе. See, when I was nine years old. Когда мне было девять лет. I responded. Uh, and came forward during church time. Во время богослужения я откликнулся на призыв. And I said a prayer. Я помолился. And later I was baptized. Позже я даже принял крещение. And I tried to live a good life. Старался жить хорошей жизнью. I read my Bible every day. Библию читал каждый день. And I prayed every day. Каждый день я молился. And worshipped every week. Каждую неделю ходил в церковь, где поклонялся Богу. Но когда мне исполнилось 15 лет, моя бабушка задала мне очень важный вопрос. Она задает вопрос, а ты член церкви? Is something changed in your heart? А потом она сказала: а самое важное, что-то изменилось в твоем сердце. And when she said that, когда она сказала эти слова, I knew nothing had ever changed inside of me. Я в тот момент знал, что ничто во мне не поменялось. And over a period of weeks, God began to show me that I was separated from Him. И через несколько, на протяжении нескольких недель, Господь начал открывать мне, что я отделен от Него. That I'd never been saved. Я никогда так и не был спасен. So in December 1969. И поэтому в декабре 1969 года. At the age of 16. Когда мне исполнилось 16 лет. I experienced a life-changing miracle. Я почувствовал, как жизнь моя поменялась чудесным образом. I personally placed my faith and trust in Jesus Christ. Я лично поверил и доверился Иисусу Христу. It was in my belief in Him that I experienced salvation. В моей вере в Него я почувствовал, я понял, что такое спасение. Not an intellectual knowledge. Это не было интеллектуальное, умственное понимание. But a heart-changing belief and faith. Но это вера, которая изменила сердце. And immediately, I experienced the forgiveness of my sins. И тут же я ощутил, как мои грехи прощены. And the burden of my sins was lifted from me. И тогда тяжесть моих грехов была забрана от меня. And I became a child of God. Я стал детем Божьим. And I have lived for Him ever since. И с того момента я живу для Него. That's the hope. That's the certainty that we have in Christ. Это надежда и уверенность, которую мы имеем во Христе Иисусе. It's not an intellectual belief that we can lose. Это не интеллектуальный интеллектуальная вера, которую мы можем потерять. But it's a heart-changing reality that takes effect within us. Но это реальность, которая изменяет наше сердце и является реальной. That propels us forward so that we want to live for Him. Она заставляет нас двигаться вперед, чтобы мы могли жить для Него. And we want to please Him. И мы хотим быть полезными для Него. This is good news. Это и есть добрая новость. Well, how can we have such a wonderful experience in our lives? Но как же можно получить такой драгоценный опыт нашей жизни? That's what the scripture deals with in the next few verses. Следующих несколько стихов говорят именно об этом. As the apostle Paul uh, explains this good news, this gospel that he has been proclaiming. А когда апостол Павел продолжает объяснять эту истину. He says in verse three, "I delivered to you as of first importance." Ибо я первоначально преподал вам. What I also received. Что и сам принял. That Christ died for our sins. То есть, что Христос умер за грехи наши. According to the Scriptures. По Писанию. And that He was buried. И что он погребен был. And that He was raised on the third day. И что воскрес третий день. According to the Scriptures. По Писанию. And that he appeared 
to Peter, and then to the twelve, and that he appeared to more than five hundred brethren at one time. И что явился Кифе, потом двенадцать, и потом явился более нежели пятистам братьев в одно время. Paul says, I delivered you as of first importance. Он говорит, что я первоначально преподал вам самое важное. The top priority of life. Это приоритет номер один в жизни. Knowing Jesus Christ is more important than anything else. Познание Иисуса Христа это самое важное. For most of us, our families is the most important thing in our lives. Для большинства из нас наши семьи это самое важное для нас. We love our families. Потому что мы любим наши семьи. And we'll do whatever we can to provide for our families. И мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наши семьи. Scripture teaches us that God loves us more than we can possibly love our families. Писание учит нас, что Бог полюбил нас намного больше, чем мы в состоянии полюбить нашу семью. Helps us to begin to understand the depth of His love. И это помогает нам глубже понять глубину Его любви. The scriptures we've been looking at record that Christ died for our sins according to the scriptures. Писание говорит о том, что Христос умер за грехи наши по Писанию. More than 1,000 years before the time of Jesus Christ. За тысячу рока, за тысячу лет до Иисуса Христа. King David recorded Psalm 22. Царь Давид записал 21 псалом. Psalm 22 is a very accurate description of the horror of crucifixion. 21 псалом очень ярко описывает весь ужас распятия. At this time in history, man did not know what crucifixion was. В то время распятие не было известно человечеству. It was not until several hundred years later that crucifixion was developed and adopted as a means of execution. И только спустя несколько сотен лет Человечество разработало, спроектировало и стало применять такой метод умершления. Но Дух Святой открыл Царю Давиду истину о том, как умрет наш Господь. За 700 лет до рождения Иисуса Христа Бог открыл Царю Давиду Азаиа Бог являет пророку Исаии, что Иисус Христос родится от Девы. Это было абсолютно невозможно. Но с Богом все возможно. И что имя, имя нарекут Ему Эммануил. Бог с нами. That means that God Himself would come down to earth and become a The incarnate God. Это означает, что Бог сам сойдет на эту землю и воплотится. He would take on the form of a human body. Он возьмет на себя человеческое тело. He would live in a small village. Он будет жить в небольшом селении. The village of Nazareth. Селение, называемое Назарет. He would go through the hardships of life. Он будет переживать трудности жизни. All because he loved you and me. Только потому, что Он сильно любит вас и меня. За 500 лет до рождения Христа. Писание открывает, что Он родится в небольшом селе Вифлееме. За 700 лет до Его рождения Писание, пророчество говорит о том, что Он будет царем. That he would be the Messiah. Что он будет мессай, мессией. That he would become the suffering servant, and he would die in our place. Что он будет страдающим рабом, и он умрет на нашем месте. That he would become our atonement. Он будет нашим нашим искуплением. So all of our sins could be forgiven. Для того, чтобы мы могли получить прощение всех наших грехов. There are over 150 prophecies related to Jesus Christ that were fulfilled from Scripture. Из Писания нам известно более нежели 150 пророчеств, которые были исполнены в точности. You say, well, why would God send His own Son to die on such a horrible death instrument as the cross? 
Вы можете сказать, для чего Богу нужно было посылать своего сына, чтобы он умер на таком страшном орудии смерти, как крест? Потому что он возлюбил вас и меня. Ваших соседей. И каждого человека в мире. Иисус Христос сказал, Ибо так возлюбил Бог мир. Это означает вас и меня. Что Он отдал Своего Сына Единорожденного. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог в Своей любви не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы каждый ощутил жизнь вечную. Но Бог в Своем Слове показал, что каждый из нас согрешил и лишен славы Божьей. Мы все виновны в своей греховности. И именно наш грех отделяет нас от Бога. И потому что Бог возлюбил нас. Он сказал, для моих детей я открою путь, чтобы они пришли ко мне и стали моей семьей чтобы они жили в моем присутствии и чтобы лично знали меня. Именно поэтому Иисус Христос был послан и оставил славу небес и сошел на эту землю. И Иисус Христос прожил идеальную жизнь. Он никогда не грешил ни одного раза. Several times people tried to kill him. Несколько раз люди старались убить его. But they could not. Но они не могли. Because his time had not yet come. Потому что время его еще не пришло. But in the fullness of time. Но когда исполнилась полнота времени. When his time had come. Когда его время настало. And he had finished everything he had come to do. Когда он исполнил все то, для чего был послан. Jesus gave himself to death on the cross. Иисус Христос отдал Себя Самого на смерть. И Христос умер за наши грехи по Писанию. Он взял ваш грех и мой грех на Себя и понес его на крест. И Он претерпел очень болезненную смерть чтобы Он заплатил полную цену за вас и за меня. Он ощутил полноту Божьего гнева вместо нас. Четвертый стих говорит о том, что Он был погребен. За несколько сотен лет до Его рождения. Библия описывает то, что он будет погребен в гробнице богатого человека. Иосиф из Аримафея, он снял тело Иисуса Христа. И он положил его в своей личной гробнице. Он был богатым человеком. Но замечательное относительно Иисуса Христа. Потому что Он был совершенен и не заслужил смерти. Потому что Он был Сыном Божий, который пришел, чтобы предложить Себя в жертву за грех. Смерть не имела над Ним власти. Иисус Христос несколько раз говорил своим ученикам, 
that he must go to Jerusalem and be rejected by the religious leaders. So ему нужно пойти в Иерусалим и быть отвергнутым религиозными лидерами. They would turn him over to the Romans. Что его предадут римлянам? Who would spit upon him? Которые будут плевать на него. Mock him. Они будут издеваться над ним. Beat him. Избивать его. Then to crucify him. И ему подлежит распятие. Every single thing Jesus foretold happened just as he said. Все, что было сказано в Иисусе Христе, исполнилось в точности, как он и сказал. We can understand this because men are cruel. Мы можем это понять, потому что люди они по натуре свои злые. We can understand how men will beat someone, mock someone, insult someone, and even kill them. И мы знаем примеры, когда люди издеваются над кем-то, избивают кого-то и даже иногда убивают. Но Иисус Христос даже сказал, на третий день я воскресну. Это абсолютно невозможно. Утром третьего дня Воскресенье утром. The earth shook. Земля содрогнулась. The Roman soldiers who had been placed there to keep him in the grave collapsed as dead men. Римские солдаты, которые были поставлены, чтобы охранять гробницу, упали как мертвые. Up from the grave he arose. И из этого гроба он воскрес. He tore away the bars of death. Он разорвал Оковы смерти. The tomb could not hold him. Смерть не могла сдерживать его. Jesus of Nazareth, Jesus the Christ, Jesus the Son of the Living God. Иисус Сын Божий, Иисус из Назарета, Иисус Христос. Conquered death. Он победил смерть. And he lives forevermore. И с тех пор живет вечно. The Bible calls him the first fruit of the resurrection. Библия называет его первым плодом воскресения. Is, и это означает, что он является гарантием того, гарантией того, что воскресение – это реальность. И в четвертом стихе написано, что он воскрес из мертвых по Писанию. И чтобы подтвердить реальность того, что случилось, Scripture, scripture declares that Peter saw him resurrected. Писание говорит о том, что Петр видел воскресшего Христа. The eleven apostles saw him resurrected. Одиннадцать апостолов видели его воскресшим. The women who administered unto him during his lifetime saw him resurrected. Женщины, которые служили ему во время его земной жизни, они видели его воскресшим. More than five hundred people at one time saw him resurrected. Более нежели 500 людей одновременно видели Его воскресшим. И в моей жизни я ощутил Его воскресение. Когда верою в Него, я принял Его как своего Господа. И вы также можете это сделать. You see, this is the good news for every believer in Christ. Это является доброй вестью для каждого верующего человека. That when we come, not in our own works. Что когда мы приходим к нему не через свои добрые дела. But when we come, believing on Jesus Christ. Но когда мы приходим к нему с верою. Accepting the fact that He died in our place upon the cross. Когда мы принимаем тот факт, что Он умер на кресте за меня. Understanding and believing that He rose from the dead. Когда мы понимаем то, что Он воскрес из мертвых, and that He lives forevermore, что Он живет вечно, that He is the Son of God, что Он Сын Божий, we bow our hearts before Him. Тогда мы склоняем свои сердца пред Ним, and confess that we are sinners, и мы исповедуем, что мы есть грешники, and that we need His forgiveness, и что мы нуждаемся в Его прощении. And that his death on the cross is sufficient to forgive us. И что его смерти на кресте достаточно, чтобы простить нас. And that we accept him. Мы принимаем его. And commit our lives to live for him. Мы посвящаем свою жизнь, чтобы жить для него. To turn from our sinfulness. Чтобы отвернуться от своей греховности. 
we experience a miracle in our lives. Когда мы ощущаем чудо в нашей жизни, he comes into our lives. Он входит в нашу жизнь. He washes us clean from our sins. Он очищает нас от наших грехов. He forgives us. Он прощает нас. And he makes us his children. И он делает нас своими детьми. The Bible tells us that we are adopted into God's family as sons of God. И Библия открывает нам то, что тогда мы усыновлены в Его семью, как Его дети. God, мы являемся наследниками Божьими. И мы наслаждаемся временем со Христом. Right Многие из вас находитесь на перекрестке вашей жизни. Этот перекресток, где вам нужно принять решение. Of whether you will accept God's Son Jesus Christ as your Savior, as your Lord. Или вам принять Иисуса Христа как своего Господа и как Спасителя. Or whether you will turn away. Или же отвернуться и уйти в другую сторону. Your road sign, uh, the intersection sign, helps illustrate this point. Знак перекрестка, который расположен у вас на дороге, он помогает понять эту истину. You're familiar with this sign. Вы уже видели в своей жизни этот знак. You know that when you come to an intersection, you must make a choice. И вы знаете, что каждый раз, когда вы приближаетесь к перекрестку, вам нужно принять решение. Am I turning to the right? Или же повернуть вправо? Am I turning to the left? Повернуть налево? Or am I going straight? Можно ехать прямо? We make a choice. Нам нужно принять решение. And the choice we make determines. Our destination. И тот выбор, который, то решение, которое мы принимаем, определяет то, то куда мы следуем. И многие из вас сейчас предстоите перед выбором решить, следуете ли вы со Христом или же нет. Давайте обратим внимание на несколько минут на этот знак. You notice immediately that the sign is in the shape of a triangle. Увидите, что этот знак имеет форму треугольника. And this reminds us that there's one true God. Это является напоминанием нам о том, что есть один истинный Бог, who has revealed Himself as Father, Son, and Holy Spirit. Который является нам в трех личностях: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. And the the point of the sign points upward. И мы видим, что верх этого знака указывает наверх, на небо. Directing our attention to Him. Это он направляет наше внимание к нему. И мы видим, что центральным символом этого знака, который, в принципе, передает значение этого знака, это является крестом. В Америке символом нашего знака перекрестка является знак плюс. Но ваш это крест. You see, there's only one way to know the one true God. Есть один путь, которым можно познать единого истинного Бога. And that is through Jesus Christ. И это возможно только в Иисусе Христе. The cross symbolizes Jesus. Крест является символом Христа. Because it symbolizes the completion of His work. Потому что это символизирует завершение Его труда. His sacrificial death. Его жертвенная смерть, которая заплатила цену для нашего спасения. Увидите, что граница этого знака имеет красный цвет. И это напоминает о его крови. Писание говорит, что мы должны омыться его крови и ощутить его прощение. When we want to know the one true God, когда мы хотим познать одного истинного Бога, we must come through Jesus Christ. Мы должны прийти к нему через Иисуса Христа, confessing our sins and accepting His forgiveness. Исповедуя свои грехи и принимая Его прощение, and be washed in His blood. Тогда мы омоемся Его кровью, and we will be made clean. И мы очистимся. The background of the sign is white. Мы видим, что фон этого знака имеет белый цвет. Which symbolizes the cleansing that we experience. И это является символом его очищения, через которое мы проходим. In just a moment, I will give you an opportunity to pray. 
буквально через несколько минут будет возможность для молитвы. Для тех людей, которые находятся на раздорожье в вашей жизни. Примите ли вы решение, чтобы посвятить себя наследование за Христом? Вы можете сказать, как это сделать? Я помогу вам выразить желание вашего сердца в молитве. Если действительно слова этой молитвы выражают то, что происходит в вашем сердце, тогда вы также ощутите чудо Божьего прощения и чудо вечной жизни. Давайте встанем на наши ноги.